Hallo zur Wiederholung von Flächeninhalten und Umfang vom Dreieck, Parallelogramm, Prisma und einigen weiteren Aspekten wie eines Netzes und von Schrägbildern zeichnen. Zuerst einmal müssen wir uns wieder daran erinnern, wie denn die Formeln lauten, denn ohne die Formeln können wir an der Stelle wirklich gar nichts machen. Die Formel zur Berechnung eines äh, vom Flächeninhalt eines Dreieckes beträgt A, ich mache da so ein kleines Dreieck dran, damit ich auch weiß, dass es sich um das Dreieck handelt, ist ein Halb mal die Grundseite mal die dazugehörige Höhe. HG kann ich da jetzt hinschreiben. Ich habe hier insgesamt drei Seiten, dementsprechend habe ich auch drei Höhen und somit wäre die Formel in dreifacher Varianz möglich, nämlich ein Halb mal A mal HA oder ein Halb mal B mal HB oder die letzte Variante ein Halb mal C mal HC, je nachdem was gegeben ist. Hier an der Stelle ist jetzt gar nichts genauer ähm, bezeichnet. Also wenn ich jetzt hier von der Reihenfolge ausgehe, die typischerweise ist, ähm, in der Darstellung, dann ist die untere Seite die C, dann ist hier das A und da das B, weil benannt wird, hier gegen den Uhrzeigersinn. Und dementsprechend ist diese Höhe hier die Höhe HC. Und dann kann ich das direkt einsetzen. Ich schreibe erstmal die Formel hin, das habe ich hier oben ja zur Genüge getan, also brauche ich das an der Stelle hier nicht mehr machen, und setze ein. Ein Halb mal, ein Halb ist immer da, unabhängig davon, ähm, was hier für Zahlen sind. Ähm, oh, das Dreieck, das will ich auch weiter behalten. Mal die Seite C, also 7 cm. Ich kann die Einheiten weglassen, da reicht mir, wenn ich das am Endergebnis hinschreibe, mal die Höhe HC, und die ist 2,5 cm. Jetzt gebe ich das Ganze in den Taschenrechner ein und rechne das Ganze aus. Also Bruchtaste 1,5 mal die 7 mal die 2,5. Und das Ergebnis 8,75. Ups, jetzt habe ich die Zentimeter da drauf hingeschrieben. Quadratzentimeter. Also ich streiche die jetzt mal ganz hässlich durch, weil entweder ich schreibe überall die Zentimeter hin oder ich schreibe sie, wie gesagt, dann nur am Hände hin. <lacht> ähm, so, das wäre das Ergebnis für den Flächeninhalt dieses Dreieckes. Um den Umfang zu berechnen, ist bei allen Figuren gleich, dass ich mir einen Punkt außen sammle, und von diesem einen Punkt gehe ich einmal drumherum, bis ich wieder beim Punkt bin. Und alle Seiten, die auf diesem Weg liegen, die addiere ich. Also ich fange jetzt mal bei dem Punkt an, damit das hier nicht durcheinander gerät mit unserem A, B und C. Ähm, einmal die Seite A, dann die Seite B und dann die Seite C und dann bin ich wieder bei meinem Startpunkt. Also der Umfang eines Dreieckes ist A plus B plus C. Und in diesem Fall Seite A sind 3 cm. Seite B sind 5 cm und Seite C sind 7 cm. Also 5, 3 sind 8 plus 7 sind 15. Endergebnis, also wieder die Einheit dahinschreiben. So, das gleiche machen wir jetzt für das Parallelogramm. Parallelogramm, die Formel. Man muss sie einfach wissen. Und wenn ihr sie nicht auswendig könnt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr es nochmal wiederholen müsst. Parallelogramm heißt, ich nehme mir die Grundseite mal die dazugehörige Höhe und diesmal brauche ich den Faktor 1,5 nicht beim Dreieck, sondern ich habe hier wirklich nur Grundseite mal Höhe und da wir zwei Grundseiten und zwei Höhen haben, gibt es auch hier wieder zwei mögliche <lacht> Varianten dieser Formel, A mal HA oder B mal HB. Wenn ich das Ganze jetzt für unseren Fall hier nehme, wo wir die Seiten wieder nicht beschriftet haben, also sage ich, die untere Seite ist jetzt A, dann ist diese Seite hier mein B und weil die Seite, die Höhe hier, auf meiner Seite A steht, muss das HA sein. Und somit wäre hier 6 mal 3 schon meine Rechnung und dann komme ich auf 18 
Quadratzentimeter für den Flächeninhalt dieses Parallelogramms. Der Umfang starte ich wieder an einer Ecke. Ich habe einmal ein A, ich habe einmal ein B. Ich will ja aber zum Startpunkt zurück. Also nochmal ein A und nochmal ein B. Oder kurz gesagt, zweimal die Seite A und zweimal die Seite B. Und in dem Fall eine Addition. Also 2 mal die 6 plus 2 mal die 3,5. Und das sind einmal 12 und einmal 7, also 19 cm für den Umfang. Hier haben wir ein Trapez. Auch da brauchen wir die Formel. Bevor ich jetzt hier versuche, ein Mini-Trapez zu zeichnen, mache ich ein AT dahin. Die Formel lautet ein halb mal die Seite A plus die Seite C mal die Höhe vom Trapez. Und hier ist es wirklich wichtig, wirklich das T dahin zu schreiben, weil wir werden jetzt in diesem Thema nämlich mehrere Höhen in einer Formel haben. Und da müssen wir ganz klar sagen, dass hier das T zum Trapez gehört. So, hier gibt es tatsächlich nur die eine Variante. Wir suchen uns A und C. A, sage ich, ist die untere Seite und C ist die obere. Wichtig dabei ist nur, A und C sind die Seiten beim Trapez, die zueinander parallel sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist die Seite A und das wäre die Seite C. Das passt dann nicht mehr zur Formel. Das hier ist die Höhe, also HT. Und das da ist dann die Seite B. Jetzt setze ich ein. Die Fläche vom Trapez ist ein halb mal die Seite A, also 20, plus die Seite C, also 12, mal die Höhe, also 10. Das rechne ich aus. Entweder ich gebe es in den Taschenrechner ein oder kann es auch im Kopf versuchen. 20 plus 12 muss ich als erstes rechnen, weil es in der Klammer steht, sind 32. Mal ein Halb bedeutet davon die Hälfte, sind also 16 und 16 mal 10 sind 160 Quadratzentimeter. So, um den Umfang auszurechnen, da werden wir gleich an ein kleines Problem stoßen, ähm, schnappen wir uns wieder hier einen Punkt und gehen einmal drumherum. A, 20, dann B mit 10,8 und dann C mit 12 und die Seite D fehlt uns jetzt an der Stelle. Das heißt, hier können wir nur aufschreiben A plus B plus C plus D. Können es allerdings gerade tatsächlich nicht ausrechnen, weil uns die Seite D fehlt. Wenn jetzt allerdings hier stehen würde, dass dieses Trapez hier ein symmetrisches Trapez ist, dann wäre die Seite B automatisch auch die Seite D. Hier sieht man aber deutlich, dass das Trapez nicht symmetrisch ist und dementsprechend das hier nicht funktioniert. Gut, auch noch mal kurz die Wiederholung zu dieser Figur hier. Diese Figur hier, ja ich hoffe jeder von euch erkennt es, ist ein Rechteck. Rechteck hat den Flächeninhalt A mal B. Wenn ich den Flächeninhalt hier also ausrechnen soll, komme ich auf Sechs mal 2,5. 6 mal 2 sind 12. 6 mal 0,5 sind 3. Also sind das hier 15 Quadratzentimeter. Jetzt wird euch in der Wiederholung hier gesagt, ihr sollt ein Schrägbild eines Quaders zeichnen. Gehen wir davon aus, wir wollen hier ein Schrägbild zeichnen, das dann nachher ungefähr so ausschaut. Ich habe schon angefangen und habe jetzt mal für meine Werte 6 für A gezeichnet und 2,5 für B. Und jetzt heißt es, C soll auch 4 cm sein. Wie mache ich das? Bei einem Schrägbild kann ich das, worauf ich gerade hingucke, also hier gucke ich gerade auf dieses Rechteck, kann ich ganz normal zeichnen. Und jetzt habe ich aber etwas Dreidimensionales. Um das Dreidimensionale zu zeichnen, kann ich alle rechten Winkel, und das Coole ist, bei einem Quader sind ja alle Winkel rechtwinklig, mit einem 45 Grad Winkel schräg nach hinten zeichnen. 45 Grad, dafür gibt es auf eurem Geodreieck, ich habe jetzt ein großes, aber bei euren kleinen ist das genauso, 45 Grad sind genau diese schrägen Linien hier. 
Das heißt, es ist relativ einfach. Ich schnappe mir einfach nur eine dieser schrägen Linien, diese hier, und lege die genau darauf an, wo ich nachher meinen rechten Winkel haben will. Und meine 0 muss an dem Punkt sein, wo meine Linie anfangen soll. So, und jetzt kann ich hier 45 Grad schön nach hinten zeichnen. So, jetzt steht hier 4 cm. Achtung, alle Linien, die ich 45 Grad mit rechtem Winkel schräg nach hinten zeichne, muss ich halbieren. Dadurch, dass wir so eine Verzerrung da drin haben. Also darf ich hier nur 2 cm zeichnen. So, und das mache ich jetzt überall, wo diese Linien sind. Das war die erste Linie. Jetzt muss ich hier unten eine machen. Hm, das ist jetzt blöd. Jetzt kann ich nirgendwo die Linie anlegen. Ja, ich bin ja nicht... Ich kann mir ein bisschen helfen. Und jetzt mache ich das Gleiche und drehe das hier rum. Und dann habe ich die Linie hier drauf liegen und da auch noch drauf liegen. Also kann ich jetzt hier 2 cm auch hier mit 45 Grad einzeichnen. Und das Ganze muss ich jetzt hier noch ein letztes Mal machen. Und dann habe ich alle Punkte, die ich zumindest sehen kann. Theoretisch könnte ich jetzt hier auch noch eine reinzeichnen, wie jetzt in unserem Buch zum Beispiel diese gestrichelte Linie auch noch ist. Das machen wir doch auch. Und alle Linien, die ich nicht sehen kann, weil sie im Inneren des Körpers liegen, die strichel ich. Also die ziehe ich nicht ganz durch, sondern mache nur so Linien. So, und jetzt verbinde ich all diese Punkte, die dadurch entstanden sind, alle Linien, die ich sehe, ziehe ich gerade durch. Und alle Linien, die ich nicht sehen kann, die strichel ich. Dann haben wir hier noch eine. So, wunderbar. Das ist... Dann das Schrägbild des Quaders. Zur Vollständigkeit kann ich hier noch hinschreiben, dass c gleich 4 cm sind. Es sind in unserem Modell 4 cm, weil wir sie schräg zeichnen, haben wir natürlich nur zwei gezeichnet. Und dennoch ändert es nichts daran, dass wir hier hinschreiben dürfen, c ist gleich 4 cm.